Lunch counter yapayım mı? Frenle gazla kalkayım mı? Nasıl istersen. Tamam. Çok iyi. Direkt konfora geçtik şimdi bak. Kalkacak. Şunu çok Kavra merak geçtik. ediyorum. Burada ne yapabiliyoruz? <gülüyor> çok iyi. Ya. Kadar beklemiyordum. Ben de beklemiyordum ya. Bak arkamızda duruyor. Birazdan Gürcan Bey gelecek. Gürcan açıklanacak. Şu anda ara ön tarafta. Tanjur yine aynı kalmış prototip modele göre. Bu arada arkadaşlar bu tamamen üretim mobili. Yani şu anda görmüş olduğunuz otomobil 2023'ün ilk çeyreğinin sonlarına doğru artık caddelerimizde görebileceğiz. Satışı nasıl olacak? Satış kanalları nasıl olacak? Şu anda dediğim gibi biraz sonraki toplantıda açıklanacak. Ama zaten birçok haber kanalı falan da çekiyor. Onların detayları alırsınız. Bizim için önemli olan şu anda burada otomobile canlı kanlı olarak dokunmak ve sürüş yapmak. Şöyle arkaya doğru geçelim. Burada 19 jantları görüyorsunuz arkadaşlar. Jantlar da biraz panjurlardan esinlenilmiş motifler var. Arkaya doğru geçelim. Kapı kolları artık normal mekanik kollara dönmüş. İlerleyen dakikalarda kapı sesini... Aa, evet ilk gösterdiklerinde böyle değildi. Dümdüz bir şeydi hatırlıyorsunuz mu? Mekaniğe dönmüşler kral. Tam olarak dinletirim. Arkada bence 500 litre yakın bir bagaj var. Bu arada prototipteki bagaj kapağı elektrikli değildi. Artık seri üretim modelinde elektrikli bir bagaj kapağı var. Burası falan komple halı kaplı. Şuraya şarj kablolarınızı koyacağınız bölümler var burada. Lastik tamir kitleri var. Vallahi çok heyecanlı bir otomobil arkadaşlar. Ya bu otomobil için eleştirilsel ne dedi bilmiyorum. Çok basit. Çünkü bu otomobil yani tamamen Türk arkadaşlarımız tarafından üretilen bir model. O yüzden de böyle insanın bir şey görünce eleştirisi gelmiyor açıkçası. Onu Eleştireceğim şey abi, yani. abi. İşte bunu yapmayın abi ya. Eleştiri kamçıdır abi. Ben eminim oradaki mühendislerin hepsi dürüst bir eleştiri duymak istiyor. Ben buna eminim abi. Bakın benim bu aracı yapan mühendislerle hiçbir derdim yok. Hepsi muhtemelen çok başarılı, çok iyi, çok yetenekli insanlar. Anladın mı? Muhtemelen. Ama ben marketingiyle, pazarlamasıyla ilgili bazı sorunlarım var. Anlatabiliyor muyum? Bu aracın mühendisleri çok iyi insanlar belli ki. Çünkü Türkiye'de yıllardır zaten otomotiv sektöründe üretilen pek çok şey var. Onları muhtemelen topladılar. Tamam ama eleştiri duymazsa bu adam nasıl gelişecek babu? Allah Muhammed aşkına ya bu eleştiriyi küfür zannetmeyin ya. Çatır çatır söyleyeceksin yani kusura bakmayın da. Burada lastik tamir kitleri var. Bagajda hiçbir şey yok. Yani söyle bunu. Sen bin tane SUV görmüş adamsın Doğan Kabak yani. Şu olabilirdi bu olabilirdi diye ekle abi bunu yani. Bin tane SUV görmüş adamsın lan sen. Dur bakacağım abi. Bunu söyleyebilmesi lazım. İşte bir organizer olabilirdi diyebilirsin. İşte taban bölmesi olabilirdi diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Kapak bu göstermedi ki. O kapanıyor mu? Şu şu kapanıyor mu? Göstermedi ki. Anlamadım ki hiçbir şey. Heyecanlı bir otomobil arkadaşlar ya. Bu otomobil için eleştirilsel ne denir bilmiyorum. Çünkü bu otomobil yani tamamen Türk arkadaşlarımız tarafından üretilen bir model. O yüzden de böyle insanın bir şey görünce eleştirisi gelmiyor açıkçası. Onu net... Yani videolarda götünden drone çıkıyor bu aracın anladın mı? Bu şekilde söyleyeyim. Hemen bir bizim için en önemli şeylerden biri olan arka diz mesafesine bir bakalım. Böyle oturduğumda bu öndeki koltuk şu an bana göre ayarlı. Gayet gördüğünüz gibi diz mesafesi bayağı iyi. Meridyan'ın müzik sistemini görüyoruz hemen kapı içlerinde. Burada yine kapı içlerinde motifler devam ediyor arkadaşlar. Kolumuzu dayayacağınız yer tam dikişi deri olarak tasarlanmış. Burada yine bir pet şişeyi alabilecek kadar bir göz var. Hemen şu tarafa geçeyim. Burada bir tane Type-C şarj var. Arka koltuklarda da ısıtma var. Bu güzel bir detay. İki kademeli arka koltuklarda ısıtma var. Burada da bir kol dayamamız var. Koltuklar yatıyor mu ona bakacağım. Hareket ediyor mu? Hayır etmiyor. Sabit koltuk. Şöyle bu koltukta bayağı geride şu anda yani görüyorsunuz B sütununu biraz arkasında hafif ama diz mesafesi yine de oldukça iyi. Hemen geçelim öne bir de öne bakalım hızlı. Bak arka camda tek tuşla kapanıyor güzel özellik. Şu anda otomobil. Dalga mı geçiyorum şu an? Yok çevirmeli olsaydı amına koyayım. Dalga şu an dalga geçti değil mi? Güzel özellik mi dedi? Sene 2006 Kıbrıs'a 
geri dönüş yapmış daha yeni babam işte bizim villayı yapıyoruz para kalmadı ya araba da alması gerekiyor tamam araba almaya gittik kuzenimin eşi de Toyota'da çalışıyor onu bilmem abi onu karıma Bunlar sormam lazım yeğenimi uyar mı? kardeşim onu karıma sormam lazım bu ne lan Oğlum dur. Buna lef e bebek ev tipi ana kucağı. Ne bileyim senin attığın link çalışmadı ki bro. Bilmiyorum ki. Hangisi bu mu? Ha, hepsi aynı. Bu karıma sormam lazım. Neyse. Gittik abi şeye. Bakacağım şimdi ona da. Toyota'ya işte kuzenimin kocası oturuyor. Babam önde oturuyorlar. Ben arkadayım. E ee dedi babam. X'ye anlat dedi bu arabanın özelliklerini. X'ye döndü. Dedi ki valla Cumhur abi e, yağmur yağdığı zaman silecekler otomatik çalışıyor dedi. Böyle X'ye babama bakıyor. Babam X'ye'ye bakıyor. Ben arkada böyle X'ine bakıyorum. Dedim alalım baba. <gülüyor> Paramız yok çünkü. <gülüyor> Dedim olacağız. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü şeye biniyorduk. Anadolu vardı bir tane. Anadolu'a biniyorduk amına koyayım. Anadolu'a biniyorduk. Geçici olarak direksiyonu o kadar sertti ki kolumuza ağrı girmişti. <gülüyor> Öyle mi olup dedim yani. <gülüyor> Sağ direksiyon evet. Biz çalışıyor arkadaşlar. Bu 4 çeker versiyonu. Muhtemelen 400 beygir olan bu arkadaşlar. Şurada bir sensör var. Bunu Gürcan Bey gelince soracağım ne işe yaradığını. Muhtemelen kullanıcının tepkilerini ölçüyordur. Yoruldu mu? Yorulmadı mı? Yola bakıyor mu? Bakmıyor mu gibi. Direksiyon artık tamamlanmış. Burada dokunmatik. Oh pardon basmatik tuşlar var. Basabiliyorsunuz bu tuşlara. Aynı zamanda. Güzel görünüyor. Hiç böyle basmatik tuş kullanmadım açıkçası ben. Yani Audi'de de Nissan'da da. Benim kendi kullandığım arabalar. <gülüyor> Tabi yani genel olarak kullandığım arabalar bir de elimin değdiği arabalar var işte Mercedes kullandım, BMW kullandım, Volvo kullandım hiçbirinde görmedim böyle bir şey. Şu anda dokunmatik olarak da çalışıyor. Önde kocaman bir ekran var. Gürcan Bey'in söz verdiği gibi bir önceki videoda sağ tarafta da komple bir ekran var. Bu tamamen yolcunun aslında multimedyası gibi yolcu düşünülmüş yani. Hemen altta da. Şu... Nasıl ya? Ya normalde bakın şöyle söyleyeyim ee, şu anda Apple CarPlay diye bir şey var. Apple CarPlay V Rising oynadık abi oynadık dostum. Apple CarPlay çoğu bulunan arabada kablolu. Bizim arabada kablosuz versiyonu da var yani son versiyonu var Apple CarPlay'in ve Apple CarPlay'de Video oynatmak yasak abi. Çünkü bununla ilgili kazalar olmuş. İnsanlar da çıkıp demişler ki kardeşim Apple CarPlay yüzünden kaza yaptım ver bana tazminat. O sebepten e, bu tip şeyler mesela araçlarda kullanılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bu aracı Türkiye'de satarsın lan ne güzel yan tarafta muhteşem güzel izleyeceğim <gülüyor> derler ama Amerika'da adamı sikerler. Yolcu için demiş. Fark etmez abi ön tarafta var. Sen görüyor mu onu? Görüyorsun. Direkt davayı basarlar adama. Amerika'da Avrupa'da davayı basarlar. Yanına video oynuyordu. Kaza yaptım. Öde bana tok. Ne yapacaksın? Ha araya bir perde geliyorsa bilemem. Araya bir perde geliyorsa bilemem kardeşim. <gülüyor> video izlenebilir olduğunu nereden biliyorsun? Aa deli bunlar. Kanka dedi ya multimedya diye. Göz sensörü var. Şey var değil mi? Böyle, böyle sürüyor multimediye gözünün ucuyla baktı mı? Açılıyor abi torpido gözü. Bir tane Osmanlı tokadı geliyor. Böyle Osmanlı tokadı geliyor torpido gözünde. Ama ne yapalım bunu onu yola bak lan. Çat diye bir tane koyuyor. Böyle anda, arabayla konuşmaya başlıyoruz. Ya kanka öyle değil. Ben kiz aynasına bakın. Ne de kiz aynası lan? Önünde değil mi her şey? Ama ne yapardım bunu? Dilini de katlıyor böyle tok. Ben anlatayım. 
Şu koltuğu biraz geri alayım. Koltuğumuz elektrikli. Ekranların bu arada arasında hiçbir şey yok. Yani direkt olarak birleşiyorlar burada. O da şık bir gö- Caho sesin çok güzeldi. Klarnetle kabırlamadan geçemedim. <gülüyor> Lan kıraç toprak hiç para eder mi? Görüntü yaratıyor. Start stopumuz hemen şurada. Buradan otomobili çalıştırabiliyorsunuz. Yürcan Bey o zaman şeyi söylemişti. Buradan elinizi kaldırmadan ekrana dokunup bütün özellikleri uygulayabileceksiniz diye. Basıyoruz. Evet her şey geliyor. Buradan Kaldırma otomobili... Doğan niye kaldırıyorsun amına koyayım? Kaldırmadan ekrana dokunup bütün özellikleri uygulayabileceksiniz diye. Basıyoruz. Evet her şey geliyor. Buradan Kalktı. otomobili tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Klima, müzik sistemi her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyonun üzerinde de tuşlar var. Sağ taraftaki koldan da kurus kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz. 360 derece kameramız var. Hemen şuradan dokunduğunuzda değişiyor. Bu ekran ekranında dokumatik olduğunu buradan anlıyoruz aynı zamanda. Kameraların çözünürlüğü de gördüğü üzere gayet iyi. Bunun haricinde vites seçici. Vites seçici benim çok hoşuma gitti. Park konumuna şuradan alabiliyorsunuz. Bu şekilde bastığınızda direkt park konumuna geçiyor. Aşağı aldığınızda D'ye geçiyor. Yukarı çektiğinizde de R'ye geçiyor. Parkı aldık mı? Evet aldık emin olalım. Tamam. Burada yine bir daire var arkadaşlar. Bu daireden de işlemleri yapabiliyorsunuz. Hemen arkasında da bir... O da Audi'nin MMI dairesi gibi evet, olmuş. Evet, park freni var. Bu kolun hareketli olması güzel. Bunu seviyorum. Burada da içinde Type-C ve USB-C olan bir torpido gözü var arkadaşlar. Aynı zamanda torpido gözü soğuk. Type-C ile USB-C aynı şey lan. Malı buradan ayarında yapabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. O da iyi düşünülmüş bir detay açıkçası. Şimdi dilerseniz geçelim sürüşe. Gürcan Bey de geliyor. Çok kısıtlı bir zamanımız var bu videoda arkadaşlar. O yüzden her şeyi detaylı detaylı anlatamıyoruz. Ama ilerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Merak etmeyin. Şimdi Gürcan Bey'i alalım ve sürüşe çıkalım. Buyurun. Anahtarı da şöyle göstereyim. Böyle resmen bir ok şeklinde anahtar var. Bunun detayını çekeriz zaten. Hadi bakalım çıkalım sürüşe. Rabbim tekerinize taş değdirmesin inşallah Doğan Beyciğim. Oğlum şunu da yayınlasalardı ya amına koyayım adını da Anadolu Vaşa falan koysalardı. Gemlik Kapadokya bu ne abi? Sen koysana Anadolu Vaşa. Bal porsu. Öf. Anadolu neyi? Anadolu Vaşa oğlum. Çıkalım mı? Girdik Çıkma, dur bakalım. Tamam durmuyor duruyorum. Ne var burada? Şimdi arkadaşlar Gürcan Bey 2019'da Aralık ayında bir video çekmiştik hatırlarsınız. O videoyu koyarız bu arada linklerini falan da. Bazı sözler verdi bize. Bir kere öncelikle fabrika demiyoruz. Kampüs. Kampüs diyoruz. Kampüs dedi 2022'nin son çeyreğinde hazır olacak dedi. Bizim hedefimiz 2022'nin 4. çeyreğinde biz ürünlerimizi satışa hazır hale getirdik. Şu an bu yayını size Geldi. kampüsten yapıyoruz. 1 milyon metrekare Kampüs kampüstan yani. yapıyoruz. 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda yapıyoruz size arkadaşlar. Bunun haricinde mesela hemen aklıma gelen ellemesene lan adamı kaç milyar dolarlık CEO bu bir şey sağdaki ekran olacak mı dedim size Aa. peki bu ekran gelecek mi bu ekranı biz normalde yani daha küçüğünü Ferrari'nin en üst modellerinde falan görüyoruz Gürcan Bey. Bu da opsiyon olacak muhtemelen ama Yok. çok Yok. öyle mi standart mı gelecek? Biz boydan boya uçtan uçay standart olacak. Standart olacak mı dedin? Evet olacak dediniz. Şu an burada görüyoruz ekranı. Arkadaşlar bakın gerçekten ekran kolay bir şey. Bakın açık ve net konuşuyorum. Bu dediğim yanlış anlamayın. Her her söylediğimi yanlış yere çekiyorsun ama ekran çok kolay bir şey. Bugün bu ekranların olduğu sırt çantaları var amına koyayım. Çin'de satılıyor tanesi 100 dolara. Nedir yani? Ekran bir şey değil ki abi. Bir tablet kaç para? Sen o ekranda ne veriyorsun? Önemli olan bu. Ne verecekler abi? Ben an anlamadım hala o ekranda ne olacağını. Ekran çok basit. Girin abi. Tablet, Vestel tabletler kaç para ki? Vestel yapmış burayı. Kaç para abi Vestel tabletler? Şöyle 2-3 tane ekranı birleştir. Al sana 3 tane tableti birleştir. Devrinde ekran işte yani. Ne verecek abi? TRT1 reklamı verecekler. Ha, neyse, kim almıyor? <gülüyor> abi bu ekranı açık ve net söylüyorum. 300 dolara çok rahat yaparsın. Yani Alırsın. Ali Baba'dan alırsın. Maliyeti kaçtır? 200 dolar falan. Çok basit abi gerçekten. Bu, bu ekran artık günümüzde mesele değil. Ama ne koyacaksın ne? Ben o ekranda ne yapacağım abi? Koşan bir adam görüyorum devamlı. Ne bu ekran? Ne ekranı yani? 
Gösterge ekranı güzel onu beğendim de bu ne bunu anlamadım hiç. Doğru. Çalışır bir şekilde. Kesinlikle. Şu an bu üretim modelimiz mi? Evet. Bu satın alacak olan modelimiz. Evet. Benim ben onu anlayamadım şey hala. <gülüyor> o zaman da hep şöyle demiştik. Bizim yaklaşımımızda artık akıllı cihazlar, otomobil de değil. Bunun arkasında önemli büyük bir bilgisayar Kesinlikle. var. Bu akıllı cihazlar biz evimizde, ofisimizde neler yapabiliyorsak artık bunu buradan da yapabiliyor olacağız. Öyle olunca da bunun tasarımının başından itibaren böyle yaparsanız sonuçta böyle bir şey çıkıyor. Yani siz bunu isterseniz ikiye bölün, üçe bölün. Burayı kullanıcının Hı. yani bizlerin, sizlerin ihtiyaçları doğrusunda şekillendirebiliriz. Bu burayı açtığımız zaman şu an gördüğümüz mesela bu dijital sanat bizim marka DNA'mızın özünü anlatır. Der ki insanla teknolojiyi birleştiriyorum, akılla kalbi birleştiriyorum, bilimle sanatı birleştiriyorum. Baktığınız zaman gerçek anlamda dijital sanatlar açısından da çok değerli bir eser var. Oh, don't don't don't go NFT on me, bro. Bro, don't go NFT on me. Na na na na na na na na na na. Yemin ediyorum yandan sıva gibi bak çıkacak diyecek ki NFT'mizi alır mısın ki? <gülüyor> Hayır. Ne? Önümüzde ve yakın zamanda bunu da açıklarız zaten hangi arkadaşımızın Hayır. olduğunu. O spesifik bize yapılmış. Zaten gördüğünüz gibi hem bizim DNA'mız var üzerinde hem de arkasında aracımızın stilize edilmiş renkler var. Yani burası bizim için şöyle düşünün. Evinizde ne yapmak istersiniz? Ev, evinde ne yapmak istersin? Yani klima ayarlarım işte. Ayarla e buradan ayarlarız. Akılda yaşanmış şeyleri. Buradan da ayarlarız. Eve, ev, eve varana kadar 22 dereceye getir diyebilirsin mesela. Hı hı. Doğan Bilmiyorum aşağıda var ya. Diye. Başka? İşte komnimi ayarlarım. Yani evdeki perdeleri evdeki, açık. Oturma odasında evdeki, yaparım. Oturma odasındaki oturma odasında her şeyi aslında buradan yapabilirim. Ha, e, evet. Oturma, oturma odasında otururken yaptıklarını da yapabilirsin. Alışveriş yapabilirsin. YouTube'a girebilirsin. Bizi Başka? buradan mı izleyecek? İzleyici. Mesela yapabilirsiniz ya. Bunun üzerinde 8 artı 1 yani istemediğiniz kadar kamera var. Hı -hı. Ve bu kameraları en başta güvenlik için, sürüş desteği için ve özel ilan... <gülüyor> Kesinlikle tok almıyorum abi. Abi hayır ben bugün babamla konuşuyorum. Siyasi bir konu açıldı. Dedim ki baba ben kapatayım. Whatsapp'tan arayayım. Memur bey dedim kusura bakmayın yani ondan sonra ben hiç babamı aradım da hiç babamla tek başıma konuşamıyorum ki. Amirim. Whatsapp'a geçiyoruz ne yapalım. Ben o kamerayla süreceğim de içinde arabanın içinde. Anladım. Ya ve hizmetler sunabilmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu tamamıyla artık sizlerin bizlerin hayal gücüyle sınırlı bir gelişim. Yani biz mobil ekosistemi hep sorarlar içinde ne var diye. Baktığımız zaman seyir anlamında yolculuk anlamında. WhatsApp nasıl dinleniyor lan? Hizmetler var. Location based services. Ananın anı yeter artık ya. Ilgili, oynayarak eğlenmekle ilgili hizmetler var. E onun haricinde yaşamla ilgili. Sanayide yaptırabilirsin ekranı. <gülüyor> e onun haricinde yine isterseniz ticari anlamda iş ortaklarınızla beraber geliştirebileceğiniz bir app store gibi üzerine startuplarla beraber hizmet, hizmetler yükleyebileceğiniz bir altyapı var burada. Bu Yapı, öyle bir şey var ki orada yani bulutu üzerinden güncelleyerek internete bağlanarak o hizmetlerinizin hepsini güncelleyebilirsiniz. Aslında bir süper bilgisayar var otomobilin alt yapısında. Güçlü bir bilgisayar var. Güçlü bir bilgisayar var. Peki bunu gördüm Gürcan. Ne bir var? Süper bilgisayar var otomobilin. Yani bulutu üzerinden güncelleyerek internete bağlanarak o hizmetlerinizin hepsini güncelleyebilirsiniz. Aslında bir süper bilgisayar var otomobilin alt yapısında. Güçlü bir bilgisayar var. Güçlü bir bilgisayar var. Peki bunu gördüm Gürcan Bey. Bu sensör ne işe yarıyor şu an tam olarak? En çok merak Keyf, ettiğim şey oldu. Keyfiniz yerinde mi? Bakıyor. Canınız sıkkın mı? Yorgun Siz acaba yorgun musunuz? Yorgun olursanız acaba hılsın da müdahalelerim olması lazım. Aynen. Tamamen yüz yüzü tarıyor. Bu, bu, yani. bu, burada örneğin bu tarafta oturan film seyrederken çok fazla buraya daldığınızda burayı kapatabilir. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bakıyor mu yani? <gülüyor> o kadar bakıyor. Teknoloji o kadar hassas artık. Yani şu an burada bir böyle dokunmatik düğmeler görüyorum. Doğru. Ee, o yoktu mesela. Bu yoktu evet. Güzel yakaladınız. 3 sene 4 sene az bir süre değil. Bu süre zarfında özellikle yeni teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Hızlı gelişen yeni teknolojileri biz mümkün olduğunca buraya adapte ettik. Ki hem rekabetçilikte hem kullanıcılara sağladığımız konforda bunlar görülebilsin ön plana çıksın diye anında yakaladınız zaten. Evet yani birçok değişim var bu arada arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim net olarak şu an gördüğüm karşılaştığım yani 22 senedir bu işi yapıyorum herhalde bir medyum otomobil kalmamıştır ama işçilik anlamında özellikle şu an siz konuşurken bir taraftan da bakıyorum <gülüyor> yani dikişlerin nasıl atıldığına, derinin kalitesine yani işçilik anlamında gayet başarılı görüyor. Bir, bir, de, bir de bir de kullanın Kullanalım mı? O cümleyi tamamlayın arkadaşlarım. <gülüyor> yani bütün arkadaşların gerçekten hepsinin eline koluna sağlık. Sağ arkadaşlar olsunlar. bu otomobili yapanlar komşunuz Ahmet, kuzeniniz Kesinlikle. Mehmet, amcanızın kızı Handan yani bunu bu otomobili bizim bir bir Türk vatandaşlarımız, arkadaşlarımız yaptı. Doğru o yüzden hepsinin tek tek ellerine kollarına sağlık diyoruz. Valla Doğan ilk ilk ilk e, siparişi Doğan'ın geçmesi lazım. Ben 22 yıldır araba sürü, e, sürüyorum, inceliyorum. Böyle araba görmedim diyor. Doğan ilk halka satılan e, şeyden partiden bir tane alması lazım bu, bu lafların üstüne. Doğan'da o kadar para vardır. İlk sipariş çıktığı anda Doğan'ın alması lazım abi. 
almazsa yalancıdır. Çünkü abi o kadar övdü ki almazsa uyuyamaması lazım şu anda yani. Ferrari'si var. Fark etmez abi ben böyle araba görmedim diyor 22 yıldır. Bakıyoruz diyor. Görmedik diyor böylesini. Alması lazım zorunda. Sağ Ve basıyor muyuz gaza? Basıyoruz. Gaz pedal değil artık bu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Şey içi içi güzel görünüyor ama beklediğimden güzel görünüyor. Yani ilk kez içini içini düzgün gördüm. Ee, düzgünden kastım. İlk kez içini adam gibi gösteren birisi oldu. İçi güzel görünüyor. Dikişler güzel görünüyor. Deri, zaten tekstil konusunda Türkiye siker sallar dünyaya. O konuda sıkıntı yok. Ee, derisi çok güzel görünüyor. Konforlu mu ona emin değilim. Ona oturmadan bilemem. Şey var mı mesela? Onları hiç görmedim. Yani benim arabamda bile oturduğumda kaydediyorum. Mesela biz iki kişi kullanıyoruz arabayı. Ee, benim karım... 1.49 ben 1.86 adamım. Anladın mı? Şimdi ikimizin oturma pozisyonu aynı değil. Her bindiğimizde aşağıdan levyeyi kaldırıp üh üh yapmıyoruz mesela. Kayıtlı bizim oturma pozisyonlarımız. O L2'ye bastığında onun pozisyonuna geliyor. Ben L1'e bastığımda benim pozisyonum. Mesela o var mı? Gör, görmedim. Ya benim için konfor bu hani e, kullanım konusunda yardımcı olması lazım. Kayıtlı konumlar elektrikli ileri geri aşağı yukarı ön tarafın kalkması arka tarafın onlar hafızalı koltuk yani onlar onlar var mı? Vardır abi. İnşallah. Isıtma soğutma hafızalı koltuk var diye biliyorum. İnşallah vardır. Göstermedi çünkü sol tarafı görmedim ben. Şeyi. Elektrikli koltuğumuz var bu arada arkadaşlar. Hemen ona baktım. Sağda var mı Gürcan Bey? Var tabii. Tamam. Lütfen. Şu anda çift Olsun motorlu olanı film. kullanıyoruz. Evet. 400 beygir olanı, olanı kullanıyoruz. 0-100'ü 6 saniyenin altında. Bayağı oldu. tahmin edebilecek misin? Biliyordu. Bilmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Sol tarafta kalmak kaydıyla. Tamam. Sağ tarafta. Burada her türlü yol şartlarımız simüle ettiğimiz için. Hani sürat yapacaksak solda kalalım. Şu an tamamen bir test parkurundayız arkadaşlar. Burada işte kötü yol şartları da simüle ediliyor. Her şey simüle ediliyor. Her otomobil şirketinin sahibi olmadığı bir test parkurundayız Doğru. şu an. Burada Toplamda 4000 metreye varan her türlü yol koşulunu da simüle edebileceğimiz bir test parkurumuz var. Ve biz burayı başlangıçta araçlarımızın %2-%5'ini bulacak şekilde ürün geliştirmek hem de sağlamak için kullanıyoruz. Bu arada Gürcan Bey şunu söylemişti. Buradan elinizi hiç kavrulmadan buradan hepsini yapabileceksiniz değil mi? Evet şu an yaptım. Şu, bak şuraya bir şey daha ekledik. Recuperation ayarlayabilirsin orada. Vay. <gülüyor> Çok iyi. Tam uçak gibi olmuş hakikaten bu sefer. Sağ üst köşedeki ev bir Tamam. Sürüş. Sürüşten. Açıkçası vites kolunu beğenmedim. Bazı vitesleri şeye koyuyorlar ya böyle. Ee, ne denir ona selektör yaptığın falan aygıt. Oraya da mesela vites kolu koyuyorlar ya ona da çok sinir oluyorum. Direksiyon değil ya. F, F1'den bahsetmiyorum. Bildiğin sileceğin içine vites kolu koyuyorlar Mercedes'lerde mesela. Ben onları da hiç beğenmiyorum. Mercedes tipi. Vites kolu. Onu da beğenmiyorum. Ben viteste bir hani böyle bir ileri geri olsun istiyorum ya. O benim hoşuma gidiyor. Mesela benim Nissan'ınki de böyle görünüyor. Ama onda da bir ufak bir ileri geri var. Ama en beğendiğim Audi. Harbiden vites kolu var abi. O, o vitesi böyle puh yapacaksın yani. <gülüyor> ben, ben seviyorum. O, ama kişisel tercih meselesi. Sol alt <gülüyor> Buradan spor tamam, alıyoruz. Yes. Şu an kırmızı oldu aracımız. Anadolu ateşi oldu. Lunch counter yapayım Frenle gazla kalkayım mı? Nasıl istersen. Yok hiç öyle bir şey gerek yok. Zaten Direkt mi kalkayım? Kendi launch kontrolü yapacağım. Tamam. Abi bir dakika görünüyor hızı. Hız burada chat. Hız burada 36'dayız. Yani 4 saniye civarı yüze bastı. Bayağı hızlı. Şu an 130'a kadar çıktık. Bu 5 saniyenin altındaydı. Kesinlikle 5 saniyenin altındaydı. Şöyle bir durum arkadaşlar. Demin şu cam biraz açık bırakmışım ben özür dilerim. Hemen şunu söylemek istiyorum bir kere. Benim otomobillerde en çok dikkat ettiğim şey yalıtım konusu. Şu an gayet rüzgarlı bir alandayız. 130'a kadar çıktık. Şu cam açık olmasına rağmen biraz. Şu anda kapattım mesela. Şu an bayağı arabanın içi konser salonu gibi. Yalıtımla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü elektrikli otomobillerde aslında dış sesleri çok daha fazla duyuyorsunuz. O yüzden hemen şuradan sürüş modunu bir normale alayım. Çünkü şu anda gaz tepkisi bakın. 
O kadar keskin ki <gülüyor> fazla rahatsız etmeyelim Gürcan Bey. Bugün yani çünkü yani çok fazla yorulacak. Şuradan hemen bir sürüş modunu. Şöyle. Aynen. Ha, süper hemen sürüş. buradan sürüş. Bu arada çok okunaklı. Bunun altta olması benim için şöyle bir avantaj açıkçası. Hiçbir şekilde güneş etki etmiyor. Yani Hı-hı. buraya herhangi bir yansıma olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gayet şu an konfor modundayız. %62 arkadaşlar şu anda pilimizin kapasitesiyle 328 kilometrede menzilimiz var diyor. Bu şu anda 400 kilometre menzili olan modeldeyiz. Yani o zaman söylenen şu an arttı 500. mı? 500. Şey, 300 ve 500 var şeylerimiz var. Oldu. Kullanım şeyine göre Kesinlikle. De- değişebilir. Biz onu standartımız 300 diyoruz. Uzun menzil isteyenler için de 500. 300 biliyorsunuz artık ortalama Pilin farı ne teşekkür Yıllar yalıtım için. Bu arada dönüş çapı çok iyiymiş olmadı. Arkadaşlar yalıtım ne olacak hiç değil. Aerodinamik dediğimiz bir şey var amına koyayım. İyi içini süngerle döşeyelim de hiç ses gelmesin. Olur mu öyle şey? Senin altındaymış. Küçük sınıf otomobiller bile 10 metre civarında. Bizim. O yüzden 10 metrenin altı çok iyi. Daha müsait bir yerde bir deneyelim. Şurada da şu sağda yitirdiğimiz yerde. Ya hızlıca gidip dönelim. Tamam hemen. Siz bana hızlıca deyin Sağ Gürcan git, Bey. Sağa gitme. <gülüyor> yok yok. Burada her türlü yol koşulları evet. var. Burası Eşim. şimdi filaya deniyor. Bir tekerlek çukurda kalıyor, bir tekerlek yüksekte kalıyor. Süspansiyon şimdi testi yapılıyor. Şimdi öbürü benim en favorilerimden. Asıl böyle punta kaynaklarının şeyini düşün. Oo, çok <gülüyor> sert ama burası. Tabii tabii girelim diye söyledim evet. ama biz burada nihayetinde gerçekten bu ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ürünlerin her türlü şartlara, yol tutuşundan tut, güvenlik şartlarına kadar deniyoruz, hazırlıyoruz. Şimdi otomobil arkadaşlar bu kadar gaza basıyoruz. Esniyor, ediyor. Mesela hiç bitirim sesi yok şu anda. Bir maşallah alırız. Maşallah diyelim. E, hakikaten Bence dünya standartında bir ürün çıkmış ortaya. Evet, dönüş açısı arkadaşlar. Koltuklar güzel ya. görünüyor lan. Madem. Allah. Şaka gibi değil mi? Çok iyi. Maşallah. 9.5. Çok çok 9.5. 10 metrenin altındaki zaten çok iyi bir değer yani bu tabii, tabii. sınıftaki bir otomobil için. Şeyden çıktı bu biliyorsunuz büyük şehirlerde çok ciddi bir sıkıntı bu eski şehirlerde Hı-hı. özellikle tarihi şehirlerde İstanbul'da, Paris'te, Londra'da ve kullanıcılar için önemli kriterler. Ne varmış lan? Sizi arabanın en çok etkileyen özelliği hangisi? En çok hangi özelliğini beğendiniz? Multimedyası. Akıllı tarafı. Çünkü dış dünyaya bağlıyor bizi. Yani dış dünyayı ayağımıza yitiriyor. Oturmadığımızı buraya getiriyor. Harbi mi? Basarım AKP'ye. Şey yap- ha dar, dar dönüş Öyle muhabbeti. Şey. Anladım. Ses az. Valla ses doğru. max. Gelecek doğru. Yani artık biz bir otomobil oturduğumuzda yeni nesil. Adaptive Cruise Control var mı yok mu? Ben bu otomobilde olduğuna eminim. Adaptive Cruise Control. Olmaz mı? Her şey. <gülüyor> Gürcan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Maddox hoş geldin. Neyle, neyle buluşuyoruz? Sedan'la mı? Çok beğendim. Gerçekten. Yani o gururun ötesinde yani o duygularımı biraz geriye alıp düşünmeye çalışıyorum. Çünkü biz bu otomobili ne yapasın yapasın beğeneceğiz o milliyetçilik tarafımızla. Ama onları biraz geriye alıp o duyguları düşünüyorum. Dediğim gibi yani ne bir yerinden bir ses geliyor. Ne dikişlerinde bir problem var. Şu anki ikizlerimler müthiş. Elinize konuza sağlık. Bundan sonra ne göreceğiz? Sedan. Sonra geleceği de birazdan dinleyelim. Öyle mi? Tamam. <gülüyor> Sedan. Bu da Sedan ama biraz daha spor. Görüşürüz. Çok teşekkür tamam. ederim. Sağ olasın abi. Senin ağzına sağlık. Sağ olasın. Abi çok güzel ya. Gerçekten. <gülüyor> Kapı kapama sesine bakalım mı? Böyle içerideki havayı dışarı bastığını hissediyorsun kapı kapanma sesinde. Evet arkadaşlar söylediğim gibi Gürcan Bey şu anda toplantıya gidiyor ve çok yoğun bir program var. Bugün çünkü bu kampüsün arkadaşlar asıl toplantısı var ve insanlar bugün burada... Kupe diyecektim de demedim ya. Kupe çünkü iki kapılı mı oluyor emin olamadım. Kupe demeye çekindim hemen okuyayım. Çünkü her şeyin uzmanı vardır chatte şimdi. Kupe öyle mi olur? Orospu çocuğu kupe iki kapılı olur diye kızar diye birisi demedim yani kupe. Üç kapılı olmaz mı kupe? Bu dör- beş kapılıydı bildiğin. O yüzden kupe demedim. Korkuyorum chatten amana koyayım. Çıkıyorlar. Bak beş kapılı bu. Ben olsam derdim aga. Grand kupe. Anan üçü kim? <gülüyor> Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Tamam. <gülüyor> Sportback gibi duruyor abi. Abi bana biraz A5 gibi duruyor gibi geldi. Hani... A3 var, A4 var. Hani bunlar daha sedan. A5 biraz daha spor, Grand Coupe gibi oluyor ya. Biraz onun gibi geldi. A5 Sportback zaten. Ya seni sikerim nereye Sportback lan? Grand Coupe işte ya. Skoda Superb gibi olmuş. Yok lan Superb baya uzun araç. Görüşürüz. Çok teşekkür tamam. ederim. Sağ olasın. Ne alaka? Senin ağzına sağlık. Sağ olasın. Abi çok güzel. A3 hangisi lan köylü? Ya of gerizekalı. Ya gerçekten. <gülüyor> Kapı kapama sesine bakalım mı? Sikeceğim. Amınızı sikeceğim. 
Böyle içerideki havayı dışarı bastığını hissediyorsun kapı kapanma sesinde. Evet arkadaşlar söylediğim gibi Gürcan Bey şu anda toplantıya gidiyor ve çok yoğun bir program var. Bugün çünkü bu kampüsün arkadaşlar asıl toplantısı var ve insanlar bugün burada bunun için toplandılar. Bize de sağ olsunlar vakit ayırdılar. Yanlış bir şey söylediysek şimdiden kusura bakmayın. Çok detaylar şu anda belli değil. Biraz sonra toplantıda öğreneceğiz. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Çok heyecanlandım. Benim için hayatımda en önemli anlardan biri olarak kayda geçti. Ses et pompa. Ya,